ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു ചെങ്ങാതിയാണ് നമ്മളെ ഇന്ന് ചിരിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തുന്നത് ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ലിയോ വില്യം ടു ദ സ്റ്റേജ് വൈശാലി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുണ്ട് മനസ്സ് ചഞ്ചലമല്ലാത്ത ഋഷി ശൃംഖന വൈശാലി ഡാൻസ് ചെയ്ത് മയക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രംഗമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് സ്റ്റെഫി പല തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇട്ടാലും പുള്ളി പുള്ളിയുടെ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ദൂരെ പോ ദൂരെ പോ ദൂരെ പോ അടുത്തേക്ക് വരരുത് ദൂരെ പോ ഈ സാധനമാണ് പുള്ളി ഇട്ടോണ്ടിരുന്നത് എനിക്കൊന്നും അത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് സെയിം അവസ്ഥയാണ് എനിക്കും കാരണം വീട്ടുകാരെ പൈസ പോകുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് തോന്നുന്നു എന്നോട് ഇതിനെ പറ്റി ഇതിനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ ഈ പോക്കറ്റ് മണി എന്താണെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് മോറൽ സയൻസിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചാണ് അപ്പം ടീച്ചർ എന്നോട് ചോദിച്ചു ലിയോ വാട്ട് ഈസ് പോക്കറ്റ് മണി ഒത്തിരി അറിയത്തില്ല എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചങ്കാണ് കരളാണ് ഇവൻ മെറ്റീരിയൽസ് പഠികത്തിലെ ബാലും ഒക്കെ ചാടി കയറിയെന്ന് ഉത്തരം പറയുന്ന പോലെ പോക്കറ്റ് മണിയെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫിലൊരു ഇംഗ്ലീഷിലം കാച്ചി എനിക്കൊരു ഇന്ത്യ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ആ വിഷയം പോയി എൻ്റെ ഈ കൂട്ടുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് തൊട്ടേ ഭയങ്കര ബിസിനസ് മൈൻഡ് ആണ് നമ്മളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രണയിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ കുറേ ഗിഫ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ കൈമാറും പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഈ പെൺകുട്ടികളാകുമ്പോൾ ഇത് വീട്ടിൽ പിടിക്കുമല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ റോജൻ എന്തോ ചെയ്യും ഇതൊരു റെൻറ്റിന് ഇവൻ്റെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കും ഇപ്പം നമ്മളൊരു കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു തലേനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത് എങ്കിൽ റോജൻ ഈ ടെഡി ബെയറുകളുടെ ഇടയിലാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഈ വയസ്സ് കൂടും തോറും പോക്കറ്റ് മണിയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇപ്പം ലാലേട്ടനൊക്കെ പറയും ഉയരം കൂടും തോറും ചായയുടെ രുചി കൂടും ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമുക്ക് കാരണം വയസ്സ് കൂടും തോറും കിട്ടുന്ന പോക്കറ്റ് മണി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇത് ഓർത്ത് വിഷമിച്ചൊരു ദിവസം കട്ടിലെ കിടക്കാൻ സമയത്ത് എൻ്റെ പഴയ കൂട്ടുകാരൻ റോജൻ വിളിക്കുക അളിയ എവിടാ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അളിയ കട്ടിലെ കിടക്കുക കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താടാ ഇഷ്ടം പോലെ സമയം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അളിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാർ ഏതാ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞ് അളിയെ എനിക്കൊരു ബൈക്കാ താല്പര്യമെന്ന് അപ്പൊ അവൻ എന്നോട് എടുത്ത വില പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നെ നീ ഇപ്പൊ എത്ര ആടാ നീ ഒരു കാറൊക്കെ സ്വപ്നം കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേടാ ഞാൻ ലക്ഷറി കാർ അങ്ങ് സ്വപ്നം കാണുമോ നീ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നെക്സ്റ്റ് അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ട്രിപ്പൊക്കെ പോകണ്ടടാ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അളിയെ മൂന്നാർ പോയാലോ എന്റെ പൊന്നെ നീ ഇപ്പോഴീ താഴ്ന്ന ചിന്താഗതി നിൽക്കാതെ ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കടാ നമുക്ക് വല്ല പട്ടായയിലോ വല്ല ആംസ്റ്റർഡാമിലോ ഒക്കെ പോവാം ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇവനിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവന് ഇനി തലയ്ക്ക് വല്ല വട്ടോ വല്ലോ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അളിയെ എന്ത് നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അളിയ മാസം രണ്ട് ലക്ഷം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന ഒരു സ്കീമിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ പറഞ്ഞു അളിയെ ഉള്ളതാണോ അളിയെ അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നീ ഒന്ന് കേൾക്ക് കുറച്ച് കഥകളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അളിയ അളിയെ ഋത്തിക് റോഷൻ്റെ കഥ അറിയാമോ എനിക്ക് ഋത്തിക് റോഷൻ്റെ ആറ് വെള്ളമായിട്ടാണ് പുള്ളി ജനിച്ചത് പക്ഷേ പുള്ളിയുടെ വീട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞ് ഇവനൊരു നിർഭാഗ്യമാണ് ബാക്കി കഥ എടാ ഞാൻ നീ ഞാൻ നാളെ രാവിലെ വരാം നമുക്ക് ഒരിടം വരെ പോകണം അങ്ങനെ ഇവൻ ഈ കഥ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത് എന്നെയും കൊണ്ട് ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് ചെന്നു ഹോട്ടലിൽ ചെന്നപ്പം ഇതുപോലെ നേരത്തെ പണിയില്ലാത്ത കുറേ ആമ്പിളാർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര കലവിലെ സംസാരമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിലേ പോയി സീറ്റ് പിടിച്ചു കാരണം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ട്രിക്ക് ആദ്യം നമ്മളാണല്ലോ അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു സാറുണ്ട് പുള്ളിയുടെ പേരാണ് പീറ്റർ പുള്ളി കുറേ ബ്ലാക്ക് ക്യാറ്റ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കറങ്ങി അങ്ങോട്ട് വന്ന് നിന്നിട്ട് ഇവരെയൊക്കെ വകഞ്ഞു മാറ്റി ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്ന് നിന്നിട്ട് പുള്ളി അങ്ങ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുക ഫുൾ അപമാനമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ചൂണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ജനിച്ചതൊരു ദരിദ്രനായിട്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ നീ നാളെ മരിക്കുന്ന
റോഡിൽ നിപ്പുണ്ട് പീറ്റർ സാറ് ഞങ്ങൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോയപ്പം സാറ് ചോദിച്ചു മകളെ ഒരു ലിഫ്റ്റ് തരാൻ പറ്റുമോടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറെ സാറ് കാറിലൊക്കെ വലിയ വലിയ കാറൊക്കെ എടാ ഞാനത് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഷോറൂമിൻ്റെ വാതിക്കിലോട്ട് ഇറക്കിയാൽ മതി ഞാൻ അവിടുന്ന് പിടിച്ചു പോക്കോളാം ശരിക്കും പുള്ളിയെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇറക്കേണ്ട വന്നത് ഇങ്ങനെ സംഭവം നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങളെ പോലീസ് പിടിച്ചു കാരണം ട്രിപ്പിൾ വെച്ചാണ് പോകുന്നത് പോലീസ് വിളിച്ചിട്ട് പെറ്റി അടിച്ച് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കാൻ കാശുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് മൈൻഡ് പൈസ ഇറക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെ ബാർഗൈൻ ചെയ്ത് ബാർഗൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പീറ്റർ സാറ് പറയുന്നു വിളിച്ചു പറയാം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മാസം സമ്പാദിക്കാൻ പോകുന്നവന്മാരാ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുടക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്തോ അവൻ എൻ്റെ രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറാ പെറ്റി അടപ്പിച്ചത് ഇതിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും രണ്ട് പേരെ ചേർക്കണം അപ്പം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന് ചേർക്കാൻ ഞാനുണ്ട് എന്നെ ചേർത്ത് ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഒരുത്തനെ കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അവന് എനിക്കാണെങ്കിൽ ആരുമില്ല ആരെ കുഴി ചാടിക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ മുഖം ഓർമ്മ വന്നത് ഞാൻ വീട്ടിലൊക്കെ എന്ന് രണ്ട് പേരെയും പിടിച്ച് സ്നേഹത്തി സോഫയിലൊക്കെ ഇരുത്തിട്ട് അമ്മയുടെ മുന്നിലോട്ട് കൈ ചൂണ്ടി ഞാൻ ഒരു വർത്താനം അങ്ങ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ജനിച്ചതൊരു ദരിദ്രമായിട്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ മരിക്കുന്ന ദരിദ്രമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാത്രം കുറ്റമായിരിക്കും അമ്മ ഇത് കേട്ടപ്പോഴേ ഒന്ന് മുറുമുറുത്തു എൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ ടൈപ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ സൂപ്പർ ഹീറോ ടൈപ്പ് സൂപ്പർ ഹീറോകൾക്കൊക്കെ നികൃഷ്ട ജീവികളെ തല്ലിക്കൊല്ലാനായിട്ട് ഒരു ടൂളുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ തോർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്കൊരു ഹാമറുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്കൊരു ഷീൽഡുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ണോപ്പയാണ് ഉള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് നികൃഷ്ട ജീവിയായ എന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അമ്മ അമ്മ നൈസായിട്ട് അത് അടുക്കാൻ അടുക്കളയിലോട്ട് കയറി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ പ്ലാൻ ചീറ്റിയല്ലോ അച്ഛൻ മാത്രം ഒന്നും മിണ്ടാതെ എല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇത് അച്ഛൻ്റെ സൈഡിൽ ഏറ്റില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇത് തിരിഞ്ഞങ്ങോട്ട് നടക്കുകയാണ് അപ്പം അച്ഛൻ എൻ്റെ നൈസായിട്ട് എൻ്റെ രണ്ട് തോളയിലോട്ടും പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എം എൽ എം പീറ്റർ സാറ് മാസം രണ്ട് ലക്ഷം കാരണം പുള്ളി ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിന് പങ്കെടുത്ത് അപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു സംഭവമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സോ ദാറ്റ് വാസ് മൈ ടൈം മൈ നെയിം ഇസ് ലിയോ താങ്ക് യു നല്ലൊരു കഥയായി നല്ല എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഏഹ് നമുക്ക് ധർമ്മജൻ ചേട്ടനോട് ചോദിക്കാം ഞാൻ ആദ്യം അല്ലയോ ഈ നമ്മള് പക്ഷേ ഈ പണ്ട് പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന ടൈമിന് ഇന്നൂറ്റൊന്ന് തൊഴിലുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് പത്തിരിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ അധ്വാനിക്കാതെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് പത്ര നൂറ്റൊന്ന് തൊഴിൽ നമ്മളൊരു ബുക്ക് കിട്ടും ആ ബുക്കിൽ ഒരുപാട് തൊഴിലുകൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഞാൻ കേൾക്കാത്ത നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ തൊഴിലാണ് പ്രേമിക്കണവര് കൊടുക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റ് റെന്റിന് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ജോലി അതെ ഇവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അത് ഭയങ്കര ഒരു ജോലിയായി പോയി എന്നാലും പ്രകടനം നല്ലതായിരുന്നു ഈ ഇതൊക്കെ ഈ കൂടിയിരിക്കണവരും ഞങ്ങളും എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കഥകളാണിത് പണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ചെയിൻ മാർക്കറ്റിങ്ങിലൊക്കെ പോയി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളെയൊക്കെ ചൂണ്ടി ഇതേപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ചൂണ്ടിൽ അനുഭവപ്പെട്ടൊരു കഥയുണ്ട് എന്നെ എൻ്റെ ഒരു ആശാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക കുറേ ആളുകളുണ്ട് ഇരിക്കുക പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം സാക്ഷ്യം പറയാനായിട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി സാക്ഷ്യം പറയാൻ കയറിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു തൊഴിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മദ്യപാനിയായി തീർന്നു അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ശിഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അവനും കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ കടന്ന് നശിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അവനും നശിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സങ്കടം വന്നു ആ ആ നിൽക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ശിഷ്യനൊന്ന് എണീറ്റിരിക്കാൻ എണീപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് ആളുകൾ മുഴുവൻ തിരിഞ്ഞ് എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് തീർന്നു അതുപോലെയാ
പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിലിട്ടാൽ പോരെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖിച്ച് ജീവിച്ചൂടെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ റൂട്ട് ലൈനിൽ നിങ്ങളുടെ കീഴിൽ നൂറ് പേരാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ലാൻസർ കാർ ആയിരിക്കും നൂറ് പേരാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ലാൻസർ കാർ ആയിരിക്കും ഉടനെ എല്ലാവരും വളരെ ആവേശമായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു ലാൻസർ കാർ നൂറ് പേരാകുമ്പോഴാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കീഴിൽ ആയിരം പേരാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു മേഴ്സിഡാസ് ബെൻസ് കാർ ആയിരിക്കും ഭയങ്കര കൈയടി എന്നിട്ട് ഈ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ലാൻസർ വേണ്ട മേഴ്സിഡസ് മതി എന്നുള്ളവരൊന്ന് കൈ പൊക്കിക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഈ കിളക്കണ പാപ്പൻ കാരണം മോഹിച്ചു പോവുകയാണ് പുള്ളിക്ക് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയണ ആള് ഓട്ടോഷൻ വിളിച്ചിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും വേറെ ഒന്നും നടക്കുകയല്ല അപ്പൊ അതിൽ നമ്മളൊക്കെ പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തന്റെ പറച്ചിൽ രസമുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ എനിക്ക് ഓർക്കുന്നത് മുഖത്തറിയാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അടുത്തത് ഓർക്കുന്നത് മുഖത്തുണ്ട് തലതാത്ത് ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ പറയുന്നത് അത് കുറച്ചുകൂടെ രസമായാൽ പ്രസന്റേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ഗംഭീരമാകും കേട്ടോ ലിയോ അപ്പം പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് മനസ്സിൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീണ്ടും വരണം വരും വരും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ലിയോ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുന്ന തമാശകളുമായി എത്തുന്നു അനിൽ ലെറ്റ് വെൽക്കം അനിൽ പാട്ടും തീർന്നു ഡാൻസും തീർന്നു അനിലും നിർത്തി കൈയടിയും നിർത്തിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് കറക്കം സ്റ്റെഫിയുടെ വക എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല അനിലിന്റെ വരവിന് തന്നെ ഒരു എനർജി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എനർജി ഞങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിലും നമ്മള് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ അനിലിനോടുള്ള പരിചയം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സലീം കുമാറേട്ടൻ ആദ്യമായിട്ട് ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ ട്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എട്ട് പേരിൽ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് അനിൽ ഇലവൻ തട്ടച്ചേട്ടൻ ആ വർഷം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇലവൻ തട്ടയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോയി അവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് താമസിച്ച വീടിനടുത്തൊരു പുഴയോ എന്തൊക്കെയോ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ തോട് തോട്ടിൽ പോ തോട്ടി കുളിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പോയിട്ട് തോട്ടിൽ പോയി ഞങ്ങളൊരു കുളിയൊക്കെ കുളിച്ചു അനിൽ ഇലവൻ തട്ടച്ചേട്ടൻ നല്ല ചിത്രകാരനാണ് കൊച്ചിൻ സ്റ്റാലിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രൂപ്പിന്റെ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ വണ്ടിയുടെ മേളിൽ കുത്തി വയ്ക്കുന്ന ബോർഡ് എഴുതിയത് ട്രൂപ്പിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വന്ന പുള്ളി തന്നെയാണ് പുള്ളിക്ക് ഉള്ള ബോർഡ് കണ്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പുള്ളി കൈകൊണ്ട് ഒരു ബോർഡ് എഴുതിയിട്ട് ആ ബോർഡ് കൊണ്ടാണ് ആ വണ്ടി ഒരു വർഷം കേരളം മുഴുവൻ കറങ്ങി നടന്നത് മായും കായും തമ്മിൽ നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഐറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നോ മായാണ് മകനെ മലയാളത്തിലെ അൻപത്തി ആറ് വർഷങ്ങൾ മഹത്തായ വർഷം മായില്ലാതെ മനുഷ്യര് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്ക് മുഴുവൻ കഴിയും കലാകേരളത്തിലെ കഴിവുള്ള കലാകാരന്മാരെ കൈടികൾ കൊണ്ട് കുളിരു ഒരുപ്പിക്കാനായി കൂടിയിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് എന്റെ കൊള്ളു കൈക്കൊള്ള കായ്ക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കട്ടി കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടമില്ല ക്രിക്കറ്റിൽ രണ്ടുക കളിക്കാർ വാങ്ങുന്ന കോളേജിൽ ഒരുക്കെ കാമ്പിൾ കുമ്പിള കനിക്കർ കപ്പിൽ ദേവ് ഇല്ല കകാരമാരില്ല അമേരിക്കൻ ഒരുക്ക ക്ലിന്റൻ ഒരുക്ക ക്ലിന്റൻ കാമിക മോണിക്കൽ ലെവൻസ്കി രണ്ടുക മായുടെ മഹാത്മത്തെ കുറിച്ച് മുഴുകയാണെങ്കിൽ മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങളെ മങ്ങിയിടാതെ കാത്തിയിടാണ് മണ്ണോലിപ്പ് തടയാനും മരങ്ങൾ മതി മരമില്ലാതായാൽ പിന്നെ മഴയില്ലാതായി മാറും മഴയില്ലാതായാൽ പിന്നെ മണ്ണിട മോശം കലയിൽ കൂടുതലും കായാണ് കൂത്ത് കൂടിയാട്ടം കാവടിയാട്ടം കുറുത്തിയാട്ടം കുത്തിയാട്ടം കടുവാലി കോലി കോലം തുള്ളൽ കുമ്മാട്ടി കഥകളി ആയോധന കലകൾ മൂന്നും കായാണ് കരാട്ട കളരി കുംഫു കാണുന്നതും കാണാത്തതുമായ അവയവങ്ങളൊക്കെ കായാണ് കൈ കല് കണ്ണ് കാത് കരള് കവിള് കഴുത്ത് കഷ്ണം കൺപീലി കർണം കുമ്പ കിണ്ണി കുടവയർ കൃഷ്ണമണി ഇതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സരഞ്ചേട്ടം വന്നു കയറും നീ കാ നീ മാ ഇനി കാമാന്ന് രാഷ്ട്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു അന്നത്തെ ക്ലൈമാക്സ് എന്റെ ഒരു ചെറിയ ആഗ്രഹം ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇത് പഠിക്കാൻ നല്ല ലോൺ എടുക്കണം എന്ത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിളി വരും സി സി മുടങ്ങി എന്ന് അപ്പ
മലയാള സിനിമയിലെ മൂന്ന് മയുള്ള മമ്മൂട്ടിയാണ് മെഗാ സ്റ്റാറായി മിന്നിത്തിറങ്ങുന്നത് മൂന്ന് മയുള്ള മമ്മൂട്ടിയെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി മഞ്ഞിൽ പിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ മഹാവില്ലനായി കിടന്നു വന്ന മോഹൻലാലിനും മറ്റൊരു മാക്കാരൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് മയുള്ള മമ്മൂട്ടിയും രണ്ട് മായുള്ള മോഹൻലാലും മാത്രമല്ല മലയാള സിനിമയിലെ മാക്കാരും മണി മണിയമ്പിൾരാജ് മഹേഷ് മുകേഷ് മനോജ് കെ മനോവർമ്മ മുകുന്ദൻ മാഫേസി മച്ചാൻ വർഗീസ് മണവാള ജോസും മഞ്ജു മഞ്ജുവാരി മാധവി മാനസി മേനക മോനിഷ മനുഷ്യ കൊയിരാള ഇങ്ങനെ പോകും മലയാള സിനിമയിലെ മാക്കാർ കണ്ണു കാണാത്ത കുരുടനെ കാണികളെ കരയിപ്പിക്കാൻ കലാഭൂമണി കാലാരംഭിക്കുന്ന കാട്ടിലെ മാനന്ത കാ ഗാനമാണ് പാടിയത് കാര്യഗൗരവം ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളെ മറത്ത കരുമാടി കൂട്ടനെ പോയി കൈകൊട്ട് പെണ്ണെ തുടങ്ങുന്ന മറ്റൊരു കാഗാനമാണ് പാടിയത് കുളനയും കുബേരനെയും കസറന്തനം കമലകസനിൽ കായുണ്ട് നടുക്ക് കായുള്ള ഷക്കീലായിരുന്നു കേരളത്തിലെ കൗമാരക്കാരെയും കോളേജ് കുമാരമാരെയും കോരി തെരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് കൂടാതെ കനകത കൽപ്പന കൊട്ടാരക്കര കായമാതോ കുറ്റം കുഞ്ചാക്കവും കബീർപനമ കെ പി ചിരുത കെ ടി എസ് പടനിൽ കൈതപ്പുറം കെ ജെ യേശുദാസ് എല്ലാം കാകാരന്മാരാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പൊ മത്സരമില്ല നിങ്ങളിപ്പോ എന്നെ കാണുന്നത് ടി വിയിലൂടെ അല്ല എന്നെ നേരിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ പ്രേക്ഷകർ എന്നെ കാണുന്നത് ടി വിയിലൂടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടും ടി വി കാണുന്ന ദിവസം ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളൊക്കെ ഈ ടി വിക്ക് അകത്താകുമെന്നും ഇതൊരു വരുമാന മാർഗമാകുന്നു ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടി വിയെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ മുൻപിരിക്കുന്ന ന്യൂ ജനറേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് ടി വി ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന കാലഘട്ടമോ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് ടി വി വരുന്നത് പുത്തൻ വീട്ടിലാണ് പേരയുള്ള പുത്തൻ വീട് ഒരു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ള വീടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടി വി ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമാണ് മലയാള സിനിമ ഉള്ളത് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ആ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണിക്കുള്ള സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ആപാല വൃത്ത ജനങ്ങളും ഈ പുത്തൻ വീട്ടിൽ സിറ്റവിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി എത്തുക ഒരു മൂന്ന് മൂന്നരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ആൾക്കാർ വരും ഒരു മൂന്നേ മുക്കാൽ ആകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സാറ് അവർ ടി വി ഹാളിൽ നിന്നിങ്ങനെ മാറ്റി സിറ്റൗട്ട് തിരിച്ചു വെക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം ആദ്യം വരുന്നവർക്ക് ഈ സിറ്റൗട്ടിൽ തറവഞ്ഞിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് താമസിച്ച് വരുന്നവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഒരു അരമതിലുണ്ട് ആ അരമതിലിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ ചുടുകട്ടയും പിന്നെ ഈ കവളമ്പടലും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി നിൽക്കും അപ്പം നമ്മൾ അതിന് ബാൽക്കണി എന്നായിരുന്നു പറയുന്നത് അതിനുശേഷം മൂന്ന് അൻപത്തഞ്ചാം ആകുമ്പോഴേക്ക് സാർ ഇങ്ങനെ വരുന്നു സാർ ടി വി പതുക്കെ ഓണാക്കും ആദ്യം ഒരു വെളുത്ത ഒരു മഞ്ഞ് പോലെ സ്ക്രീൻ വരും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തേനീച്ച പോലെ ഗ്രെയിൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തേനീച്ചായിരുന്നായിരുന്നു പറയുന്നത് അതിനുശേഷം സിനിമ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആവുക സിനിമ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോൾ തിയേറ്ററിലെ പോലെ വിസിലടിയോ കയ്യടിയോ ആരോ ഒന്നും അവിടെ നടക്കുന്നില്ല കാരണം അവിടെ ഒരു മുത്തശ്ശിയുണ്ട് ഈ മുത്തശ്ശിക്ക് ഇവിടെ ആൾക്കാർ കൂട്ടം കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന അത്ര ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അവിടെ സാറു എന്ന് പറയും എന്താമേ ടി വി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരല്ലേ കണ്ട് സന്തോഷിച്ച് പോട്ടെ പക്ഷേ മുത്തശ്ശി ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിരുന്നിട്ടേ ഈ ഭിത്തിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാരി ഇരുന്ന് ഈ തലമുടിയിലെ വെളിച്ചെണ്ണയും കരിയും ചെളിയെല്ലാം കൂടി ഭിത്തിയിൽ ഇങ്ങനെ കറുത്ത പാട് പോലാവും അതിങ്ങനെ ലാമിനേഷൻ ചെയ്ത് പോലെ ഇരിക്കും കഴുകിയാൽ പോലും പോകത്തില്ല നമ്മൾ സിനിമ കണ്ടൊരു എനർജി ആയി വരുന്ന സമയത്ത് മുത്തശ്ശി എഴുന്നേറ്റിട്ട് അയ്യോ ടി വി ചൂടായി കേട്ടോ ചൂടായി ടി വി അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യും മക്കളെ അമ്മ മുത്തശ്ശി ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വരട്ടെ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ അകത്തോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചൂടായിട്ടിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ രണ്ടാമത് വീണ്ടും മുത്തശ്ശി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് തിരികെ വരും തിരികെ വരുമ്പോൾ ഒരു മുറുക്കാൻ പതി കൈ കാണും തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ആ ചൂടൊക്കെ മാറി കേട്ടോ ടി വി ഓണാക്കി മുറുക്കാനൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ മുറുക്കി വെളിയിലെ വാതിലിലോട്ട് നീട്ടിയൊരു തുപ്പ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും തുപ്പ് ഓരോ സംഖ്യ നോക്കിയപ്പോഴേ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടി വിയാണ് കുറച്ച് സമയത്ത് എങ്ങനെ കളർ ടി വി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ തുപ്പൽ നിറച്ചിട്ട് മലയാളികൾക്ക് കോമണായിട്ട് ദേഷ്യം തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു ടീമുണ്ട് ബാലകൃഷ്ണൻ മായ അളകനന്ത അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അവർ ടി വിയിൽ ന്യൂസ് വായിക്കുന്നവരാ ടി വിയുടെ ക്ലൈമാക്സ് ഇങ്ങനെ ആയി വരുമ്പോഴേക്കാണ് ടി വിയിൽ എഴുതി കാണിക്കും പ്രധാന വാർത്തകൾക്ക് ശേഷം മലയാള ചലച്ചിത്രം തുടരും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻ്റർവലാണ് അപ്പോൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ ബാക്കിൽ പോകാം ആ വരമ്പ് എന്ന് കാര്യം സാധിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്നവർ ആരും എഴുന്നേക്കത്തില്ല കാരണം ഈ സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നവർ ആരും എഴുന്നേക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ദേശീയ നേതാക്കന്മാരോട് സത്യം
കണ്ണിറക്കി കാണിക്കുന്നത് കാ കാമുകൻ കാമുകി കണ്ണിറക്കി കാണിക്കും അത് അവർക്ക് സൂക്ഷിക്കും പിന്നെ കാമുകി അല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ ചിലർ ആണുങ്ങൾ കണ്ണിറക്കി കാണിക്കും അത് ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ചിലർ അന്ന് കല്ലെടുത്തറിയും അപ്പോൾ അതല്ലാതെ മറ്റ് ശല്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ പണക്കാരാരും തീരുമാനിക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ പുറത്ത് ഏരിയലുണ്ട് ആൻറ്റിന ആൻറ്റിന ആൻറ്റിനെ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോക്കിയാണ് പണങ്ങാരെ പണക്കാരാരും തീരുമാനിക്കുന്നത് ആൻറ്റിനെ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് അടി പൊക്കം അതിൻ്റെ പുറത്തിങ്ങനെ മീൻ മുള്ള് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ആൻറ്റിനെ അന്നത്തെ അപ്പോൾ ഈ മീൻ മുള്ള് ആണെന്ന് കരുതി ചില കാക്കെ പൂച്ചയൊക്കെ വന്ന് ഈ ഇതിനകത്ത് കൊത്തും ഈ ആൻറ്റിനെ കൊത്തും കൊത്തുന്ന സമയത്ത് ടി വിക്ക് ഒരു അസുഖമുണ്ട് നമുക്ക് ചില അസുഖങ്ങളുണ്ട് മൈഗ്രെയിൻ പക്ഷേ ഈ ടി വിക്ക് അതല്ല ഗ്രെയിൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഗ്രെയിൻസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വിദഗ്ധനായ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു പ്രകാശനൻ ആ നാട്ടിലെ ആസ്ഥാന ഗ്രെയിൻസ് മാറ്റക്കാരനാണ് ഈ ഗ്രെയിൻസ് മാറ്റുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ആറ് മാസം ഇവിടെ പോയി പഠിച്ചതായി ഈ പ്രകാശനൻ അപ്പോൾ ഈ പ്രകാശനൻ ഈ ഇവിടെ ഈ ഇവിടുത്തെ ടി വിക്ക് ഒരു ഗ്രെയിൻസ് വന്നാൽ അപ്പോൾ സാറ് പറയും പ്രകാശനൻ എന്ന് പോയി വിളിച്ചേ ഒരു രണ്ട് പയ്യന്മാർ സൈക്കിളിൽ പോകുന്നു പ്രകാശനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു ഒരു കളക്ടർ വരുന്ന പവറാണ് പ്രകാശനൻ പ്രകാശനൻ രണ്ട് സഹായികൾ കൂടെ കാണും ഒരു സഹായി നേരെ വന്ന് ഈ ടി വിയുടെ നോവെ പിടിക്കും ഒരു സഹായി മുറ്റത്ത് നിൽക്കും പ്രകാശനൻ ഏറ്റവും മേളി കയറും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രെയിൻസ് മാറ്റുകയാണ് സംഭവം എന്താ പറയുക ഈ മേപ്പോട്ട് ഇരുന്ന കമ്പിയിൽ ക്രോസ് ഒരു ചെറിയ കമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പിടിച്ചെങ്കിൽ തിരിച്ചാൽ മാത്രം മതി പക്ഷേ ഈ ട്രിക്ക് ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കത്തില്ല പ്രകാശനെ സ്വന്തം സഹായികൾക്ക് പോലും ഈ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ടി വി ഉള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും പ്രകാശനൻ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറി പ്രകാശനൻ ഗ്രെയിൻസ് ഗ്രെയിൻസ് മാറ്റാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗ്രെയിൻസ് മാറ്റി മാറ്റി പ്രകാശനൻ രണ്ട് കണ്ണൻ ഗ്രെയിൻസ് ആയിട്ട് മാറി ഇപ്പോൾ ചെങ്ങനിൽ ഒരു കണ്ണാടിക്കട ഇട്ട് വാ ഗ്രെയിൻ സൊപ്റ്റിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നീട് കാലം മാറി രൂപം മാറി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടി വി കളർ ടി വി ആയി മാറി ആൻറ്റിന ഡിഷായി മാറി കേബിൾ ടി വി ആയി മാറി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കാവുന്ന ടി വി വരെയായി പുതിയ പുതിയ ചാനലുകളായി ചാനലുകൾ തമ്മിൽ മത്സരമായി പുതിയ പുതിയ പ്രോഗ്രാമായി അങ്ങനെ പോപ്പുലറായ ഒരു ചാനലിൻ്റെ പോപ്പുലറായ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പോപ്പുലറായ രണ്ട് സിനിമാ നടന്മാരുടെ മുൻപിൽ പോപ്പുലർ ആകാൻ വേണ്ടി ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടുകാർ പറയും അങ്ങനെ ആനിലെ വന്നിട്ട് ഈ ടി വിക്കകത്തായി അല്ലേട്ടാ നന്നായിട്ടുണ്ടായി ലേട്ടാ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു കേട്ടോ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു ഈ ടി വി ഇല്ലാത്ത കാലമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മൊബൈൽ എവിടെ പോകുമ്പോഴും വേണം അതുപോലെ അന്നത്തെ ഒക്കെ കാലത്ത് ഇപ്പൊ ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ധർമ്മാൻ ചേട്ടാ അല്ലേ അവതരിപ്പിച്ചൊരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചെറിയ പിള്ളേർക്ക് അത് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഈ പ്രകാശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ നാട്ടിലും എല്ലാ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഈ പ്രകാശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് അതുപോലെ ടി വി വന്ന ടൈമിന് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടി വി ഒക്കെ ഉള്ള ടൈമിന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഗൾഫുകാരൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് വി സി ആർ വി സി പി ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് വി സി പി വി സി ആർ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് അന്ന് ഈ ക്യാസറ്റൊക്കെ ഇടാൻ നേരത്ത് ഇടക്ക് വെച്ച് സ്റ്റക്കായി പോകുമ്പോൾ ഇത് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു തുപ്പിലോട്ട് തുടക്കണ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ റിബണൊക്കെ തുടച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ഒരുത്തരുണ്ടാവും എന്നായിരിക്കുള്ള ആ വീട്ടുകാരുടെ ഭയങ്കര പ്രകാശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ആ പ്രായത്തിലുള്ളവർക്ക് കറക്റ്റാണ് അല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞു പോയ പോലെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെട്ടത് അല്ലേട്ടം പറഞ്ഞ എല്ലാ ഓർമ്മകളും കൃത്യമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ ടി വി കാണാൻ വേണ്ടി വേറെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ ടീച്ചറാണോ ആദ്യമായിട്ടൊരു ടീച്ചറിനെ കൈപൊക്കി ചെയ്യാനുള്ള സമ്മാനം എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ പോളിച്ചാൻ ഏത് കോളേജ് വിസ്ഡം കോളേജ് കുന്നംകുളം ഏത് പരിപാടിയാണ് ടീച്ചർ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോയി കണ്ടിട്ടുള്ളത് സിനിമകൾ കാണാനാണ് പോകാറുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യ സൺഡേ ട്യൂഷൻ പോയി ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കണ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് സൺഡേ ട്യൂഷൻ ആ മാഷാണെങ്കിൽ അഞ്ചു മണി നാലര അഞ്ചായിട്ടേ വിടുള്ളൂ
പൂർവാധികം ശക്തിയോടു കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അനിത ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇന്നത്തെ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ ഓഫ് ദ ഡേ ആരാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായി ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് വിളിക്കട്ടെ രമേശട്ട ഉറപ്പായിട്ടും അനിൽ ആൻഡ് ലിയോ ലെറ്റ് വെൽക്കം രണ്ടുപേരുടെയും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അനിൽ ഇലവന്തട്ടയുടെ എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ ധർമ്മജൻ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അതൊരു ഓർമ്മയാണ് ഒരു ഗൃഹാതുരത്വം ഉണർത്തുന്ന നല്ല ചിന്തകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് കുറെ അധികം അതിലുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും കൂട്ടിക്കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫിൽട്ടർ വെച്ച് നമ്മളെ തമാശയുടെ അളവുകളാണ് ഇതിൽ മാനദണ്ഡമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ തമാശകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ലിയോയുടെ പ്രകടനത്തിലാണ് സ്നേഹപൂർവ്വം ലിയോ ഇന്നത്തെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ആളായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു ഇന്നത്തെ മാമാങ്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബായ് ഫൺസ് അപ്പോണെ ടൈം വേഷൻ ടൂലെ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായി രമേശ് പിഷാറടി എന്റർടൈൻമെന്റ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാ